اوکے تو اب ہم آتے ہیں نمیریکلز کی طرف پروسیجر ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ورچول مومنٹس فائنڈ کریں گے اور ایم یا ایم تیٹا اور اس کے بعد ریل مومنٹس فائنڈ کریں گے ایم اور ایم یا ایم تیٹا کیسے فائنڈ کریں گے اگر ڈیفلیکشن فائنڈ کرنی ہے تو یونٹ لوڈ اپلائی کریں گے اسی فائنڈ پر جس پر ڈیفلیکشن فائنڈ کرنا ہے اسی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں ہمیں لگتا ہے کہ ڈیفلیکشن ہوگی مومنٹ ایم تیٹا کس طرح فائنڈ کریں گے یونٹ کپل مومنٹ اپلائی کریں گے اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں ہمیں لگتا ہے کہ مومنٹ کیا کہتے ہیں سلوپ ہوگا اور اس کے بعد ہم سیکشنز لے کے مومنٹ فائنڈ کر لیں گے تو ابھی باس ایم یا ایم تیٹا آ جائے گا ڈائریکشنز غلط ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس نیگیٹیو میں آ جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا ایکچول فر اگزامپل ڈیفلیکشن اگر آپ نے ڈاؤن ورڈ کنسر کی دی تو اپورڈ ہے اگر آپ نے کلاک وائز یونٹ کپل مومنٹ کنسر کیا تھا تو وہ ایکچولی اینٹی کلاک وائز ہوگا اتنا سفر کرے گا ریل مومنٹ ہم ریل لوڈ کی کی وجہ سے جتنا ڈیفلیکشن مطلب پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ہم فائنڈ کریں گے ریل مومنٹ اور ورچول مومنٹ میں آگے پیچھے کوئی سب بھی پہلے یا آگے پیچھے کریں کوئی اتنا فرق اس میں نہیں پڑتا ورچول ورک مومنٹ ایکویشن اپلائی کریں گے جو بھی ہمارا ریکوائیڈ ہو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں اگزامپل نائن پوائنٹ سیون ہے ڈیٹرمین دی ڈسپلیسمنٹ آف پوائنٹ بی اس پوائنٹ بی پر ڈسپلیسمنٹ فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے ہم اس میں بھی فائنڈ کر چکے ہیں لیکن اب اس مدد کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح فائنڈ ہوتا ہے ای اور آئی کی ویلیو دی گئی ہے سب سے پہلے ہم ورچول مومنٹ فائنڈ کریں گے ایکچول لوڈ ہٹا دیں گے پوائنٹ بی پہ چونکہ ڈیفلیکشن فائنڈ کرنی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس لوڈ کی وجہ سے یہ ڈاؤن ورڈ ڈیفلیکٹ ہوگا تو اس لیے ہم ون کلو نیوٹن لوڈ یہاں پہ ہم پوائنٹ بی پہ ڈاؤن ورڈ اپلائی کر لیں اچھا اب یہاں پہ سیکشن کسی بھی اس مدد چونکہ یہ بالکل اینڈ پہ پوائنٹ لوڈ ہے تو اس لیے یہاں پہ ایک سیکشن اس لیے کافی ہے تو ہم اس طرف سے سیکشن لیتے ہیں پوائنٹ یعنی ایکس پہ ایکس ڈسٹنس پہ اس سیکشن ہم یہاں پہ بڑا کر کے ڈرا کرتے ہیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ اگر ہم مومنٹ فائنڈ کرنا چاہیں تو دیکھیں وہ کیا ہوگا ون کلو نیوٹن ان ٹو ایکس صحیح ہے وہ آپ کے پاس آئے گا کلاک وائز تو سمیشن آف مومنٹ کی ذریعے اگر ہم اس کو کریں یعنی سمیشن آف مومنٹ ایٹ دس پوائنٹ ایکل ٹو زیرو تو یہ آپ کے پاس آئے گا مائنس ون کلو نیوٹن ان ٹو ایکس اور یہ آپ کے پاس یہ جو مومنٹ ہے جو ایم ہے یہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ کلاک وائز ہے تو مائنس ایم ایکل ٹو زیرو تو ایم کو اس طرف ہٹائیں یا مائنس ون ایکس کو ہٹائیں تو آپ کے پاس ایم کی ویلی آئے گی مائنس ون ایکس یعنی ایکویشن کے آگے پیچھے کر لیں تو آپ کے پاس ایم کی ویلی نکل آئے گی کیا کے پاس سمال ایم ہو گیا اب یہاں پہ ریل مومنٹ کے لیے کیا کریں گے اسی پوائنٹ پہ سیکشن لیں گے یہ سیکشن ہم نے یہاں پہ نسل کیا اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو اس پہ یو ڈیل ہے یہ ٹویلی کلی نیوٹن پر میٹر ہے ٹھیک ہے ٹویلی کلی نیوٹن پر میٹر ہے تو ٹوٹل فائنڈ کرنے کے لیے ٹین میٹر کے ساتھ اپلائی کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ڈسٹنس کا پتہ نہیں ہے تو ٹویلی کلی نیوٹن انٹو ایکس تو آپ کے پاس ٹوٹل لوڈ آجائے گا درمیان میں ریزلٹنٹ آجائے گا اس پوائنٹ پہ چکے ہم وہ فائنڈ کر رہے ہیں مومنٹ یہاں سے کتنا ڈسٹنس ہوگا ظاہر ہے وہ ایکس بائے ٹو ہوگا تو سمیشن آف مومنٹ اگر ہم کریں تو ٹویل ایکس انٹو ایکس بائی ٹو یہ آپ کے پاس کلاک وائز مومنٹ ہوگا اچھا یہاں پہ جو ایم آپ نے اپلائی کیا ہے وہ بھی کلاک وائز بائی رول یعنی اوپر میں کمپریشن لانے اور نیچے میں ٹینشن لانے کے لیے اب اس کو کلاک وائز اپلائی کریں گے تو یعنی مائنس ایم مائنس 12x into x by 2 equal to 0 آئے گا اگر آپ پیج پیس لکھتے جائیں تو آپ کو یہ سمجھا جائے گی پھر m کو ادھر ہی رہنے دیں اور دوسرے اس کو دوسرے طرف لے جائیں پلس مائنس کارٹ لیں جو جس طرح کرنا ہوتا ہے یا m کو دوسرے طرف لے جائیں تو مائنس x پھر آپ کے پاس capital m آئے گا اب آپ کے پاس ورچول ورک ایکویشن کیونکہ یہاں پہ آپ ڈیفلیکشن فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ون ڈاٹ is equal to m capital M by E i t x آپ کے پاس آئے گا تو اس equation میں values put کریں small 
एम आपके पास माइनस वन एक्स आया है कैपिटल एम आपके पास माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर आया है डिवाइड बाई ई आई और डी एक्स करें ये आपके पास क्योंकि ए के सेक्शन है और वो जीरो टेन मीटर लेंथ को रिप्रजेंट कर रहा है तो जीरो टू टेन आपके पास लिमिट्स आ जाएंगी इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करें पहले इसको मिसाल के तौर पर आपके पास आ जाएगा सिक्स एक्स क्यूब डी एक्स बाई ई आई तो सिक्स एक्स थ्री पावर फोर डिवाइड बाई फोर इस तरह के पास आएगा वैल्यू स्पोर्ट करें लिमिट्स की तो आपके पास वन किल न्यूटन डाट डेल्टा बी आपके पास आएगा फिफ्टीन इंटरन दस पावर थ्री किलो न्यूटन स्क्वेयर मीटर क्यूब बाई ई आई किलो न्यूटन को इस तरफ ले आएँ इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएँ तो कुछ आपके पास ये किलो न्यूटन जो है कट के इस तरह वो एक किलो न्यूटन रह गया तो आ, इसमें ई और आई की वैल्यू स्पोर्ट करें और यूनिट्स को सेम करें यानी आई मीटर्स में एक मिली मीटर्स में सबको कन्वर्ट करें जबकि जगह पर किलो न्यूटन और न्यूटन का फ़र्क है तो वो सही करें आपके पास वैल्यूज़ आएंगे अगर आपने मीटर में कन्वर्ट किया सबको तो पॉइंट वन फाइव जीरो मीटर या वन फिफ्टी मिली मीटर आपके पास डिफ्लेक्शन आएगी अगर अब हम हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आया है इसका मतलब जो हमने कंसिडर किया था कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगी तो सही थी नहीं डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ही है तो इस तरह इस पॉइंट पे हमने डिफ्लेक्शन फाइंड कर लिया आप प्रैक्टिस के लिए इसी पॉइंट पे आ, रोटेशन फाइंड करें उसके लिए हम क्या करेंगे फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे वन किलो न्यूटन वन किलो न्यूटन क्लाक वाइज फॉर एग्जांपल आप वन किलो न्यूटन मीटर यूनिट कपल मोमेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे फिर आपके पास ये यूनिट कपल मोमेंट होगा वन किलो न्यूटन मीटर तो जब आप इसमें वो करेंगे तो आपकी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मोमेंट होगा तो वन किलो न्यूटन मोमेंट क्लाक वाइज माइनस होगा ये भी आपके पास एम थीटा जो होगा वो भी माइनस होगा और इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट कर लें कि प्लस आता है कि माइनस आता है इसी तरह ये जो सेक्शन है फिर ये ऐसे ही रहेगा तो इससे जो जवाब आता है वो यहाँ पे इसमें इस जगह पे सिर्फ डिफरेंस आएगा तो वो लोग आप लोग फिर खुद देख लें यहाँ पे क्योंकि एक यूनिटन एक मीटर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हो सकता है जिसकी यूनिट जो है वो ज़्यादा है ये मीटर थ्री पावर फोर है इस तरह तो ये मेरे ख्याल में आप लोग को ऐसे टास्क वो कर सकते हैं यानी इसी पॉइंट पे आप स्लोप पॉइंट पे पॉइंट बी पे